ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్లో లెవెంత్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన పాఠం ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఒక లంబకోణ త్రిభుజం శీర్షం బి వద్ద లంబకోణం కలదు ఓకే బి వద్ద లంబకోణం ఉందంట బిసి భుజాన్ని డీకామ్ అయ్యి అనేవి సమత్రీకరణ చేస్తున్నాయంట అయితే దీన్ని నిరూపించమంటున్నారు సో డైగ్రామ్ మనం గీసుకొని పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి డైగ్రామ్ గీస్తే ఎలా ఉంటుంది ఏబిసి అనేది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ డీకామ్ అయ్యి అనేవి సమత్రీకరణ చేస్తున్నాయంట అంటే బీసీని మూడు భాగాలు సమ త్రికండన ఈక్వల్ త్రీ పార్ట్స్ చేస్తున్నాయి అనమాట అంటే ఇది ఎంత ఉంటుందో ఇది ఇది మూడు కూడా సమానం అవుతాయి అంటే మొత్తం బీసీని మూడు భాగాలు చేస్తే బీడి డిఈ ఈసీ అవుతాయి అనమాట సో అంటే ఇదేమవుతుంది బీసీ బై త్రీ అవుతుంది ఇది కూడా బీసీ బై త్రీ అవుతుంది ఇది కూడా బీసీ బై త్రీ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనల్ని దీన్ని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు ఎయిట్ ఏఈ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఏసీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఏడీ స్క్వేర్ ఏఈ అంటే ఏది ఏఈ ఏసి అంటే ఏసి ఏడి అంటే ఏడి ఇవన్నీ ఏమవుతాయి అంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుని అనుకోండి ఏబిసిలో ఏసి అనేది కారణమవుతుంది అట్లాగే ఏబిఈలో ఏఈ అనేది కారణమవుతుంది ఏబి డిలో ఏడి అనేది కారణం అవుతుంది సో ఇవి మూడు కర్ణాలు అవుతాయి అన్నమాట సో ఆ రకంగా మనం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి ఇంకా ఎక్స్ట్రా కన్స్ట్రక్షన్ అవసరం లేదు వీటి నుంచి మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు చూస్తే మనకు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏబి అనేది అవసరం లేదు తర్వాత అంటే ఏబి అని క్యాన్సిల్ తర్వాత చేస్తే ప్రార్థమవుతుంది మనం ఈ ట్రయాంగిల్ వేసేటప్పుడు ఏడి బిడి అనేది తెలుస్తుంది తర్వాత బిఈ అనేది తెలియదు బీసీ బై త్రీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి అంటే ఈ రెండింటిని కలిపితే వస్తుంది అనమాట అంటే బిఈ ఈక్వల్ టు బిడి ప్లస్ డిఈ అవుతుంది సో ఇది బీసీ బై త్రీనే అవుతుంది బీసీ బై త్రీ అవుతుంది అంటే టూ ఇంటూ బీసీ బై త్రీ అవుతుంది రెండు ఒకటే కాబట్టి సో దీన్ని ఏమో రాసుకోవచ్చు టూ బై త్రీ ఇంటూ బీసీగా రాసుకోవచ్చు ఏంటిది అది బిఈ అనే వాల్యూ సో ఇప్పుడు మనకి ప్రతి ఒక్క ట్రయాంగిల్కి సంబంధించిన ఈ బేసిస్ వచ్చినాయి అనమాట ఈ ట్రయాంగిల్కి బీసీ బై త్రీ అవుతుంది దీనికి వస్తే టూ బై త్రీ బీసీ అవుతుంది పెద్ద దానికి బీసీ బీసీనే అవుతుంది అండి బీసీలోకి మార్చుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనం మనకు కావాల్సింది ఏంది ఏఈలు ఏసీ ఏడి వాటిని కనుక్కుందాం ముందు ఫస్ట్ మనం ఏఈ వాల్యూ కనుక్కోవాలనుకోండి ఏఈ అంటే ఎలాగ వస్తుంది ట్రయాంగిల్ ఏబిఈలో ఏఈ అనేది కారణం కాబట్టి సో ఏఈ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఏఈ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బిఈ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏఈ అనే వాల్యూ మనకు అవసరం లేదు ఏఈని ఏఈగానే రాసుకుంటే సరిపోతుంది ఏబి ఏబి అనేది ప్రతి ఒక్క దాని కామన్గా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని కూడా తర్వాత క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్టు చేసుకోవచ్చు దీన్ని కూడా ఏబి స్క్వేర్గానే ఉంచుతాం ఈ బిఈని మాత్రం బీసీలోకి మారిస్తే మార్చుకోవాలి సో బీసీలోకి మార్చాం ఏమొచ్చింది టూ బై త్రీ బీసీ వచ్చింది ప్లస్ టూ బై త్రీ బీసీ మొత్తానికి స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి హోల్ స్క్వేర్ సో దీన్ని ఏఈ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ ఇదేమవుతుంది ఫోర్ బై నైన్ బిసి స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఈ బై నైన్ కూడా క్యాన్సిల్ చేయాలనుకోండి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క దాన్ని నైన్ బై నైన్ నైన్ బై నైన్ అంటే ఒక వన్ వన్ టచ్ వేస్తే అది వస్తుంది కదా అందుకని రెండు కూడా నైన్ బై నైన్తో యాచ్ చేసాం అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రతి ఒక్కటి బేస్ నైన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నైన్ ఈ రెండింటికి కలిసి కడితే నైన్ నైన్ వస్తుంది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో అందుకని దీని నైన్ ఏఈ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ బిసి స్క్వేర్గా రాసుకోవచ్చు ఇది ఈక్వేషన్ ఒకటి అనుకుంటా అలాగే ఇంకోటి ఏం కావాలి ఏసీ స్క్వేర్ కావాలి కదా సో ఏసీ అంటే ఏంటి డైరెక్ట్గా ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బిసి స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు బీసీ స్క్వేర్ ఆల్రెడీ బీసీని బీసీలో ఉంది కాబట్టి సో దీన్ని డైరెక్ట్గా ఉంచుకోవచ్చు 
కాకపోతే ఏం చేద్దామంటే ప్రతి ఒక్క చోట నైన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి దీన్ని కూడా నైన్లోకి మార్చుకుందాం అంటే నైన్ ఏసీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ బీసీ స్క్వేర్ ఇది ఈక్వేషన్ టూ అనుకున్నాం తర్వాత త్రీ ఏంటంటే ఏడీ కావాలి ఏడీ అంటే ఇది దీన్ని ఏమో రాసుకోవచ్చు ఏడీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీడీ స్క్వేర్గా రాసుకోవచ్చు బీడీ స్క్వేర్గా రాసాం ఏడీని ఆల్రెడీ ఏడీ ఏడీ కానీ చూసుకోవచ్చాం ఎందుకంటే మనకు అదే చూపిమన్నారు కాబట్టి ఏడీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏబీ అనేది అన్నిట్లో వస్తుంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది బీడీ ఈ బీడీని మాత్రం మార్చుకుంటే బీసీ బై త్రీ అవుతుంది సో బీసీ బై త్రీ హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి హోల్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ చేస్తే వస్తుంది బీసీ స్క్వేర్ బై నైన్ అవుతుంది సో ఈ నైన్ ప్రతి ఒక్క దాన్ని చేయాలంటే నైన్ బై నైన్ నైన్ బై నైన్ ఇటు కూడా చేస్తే అక్కడ అన్నిట్లో బేస్లో నైన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నప్పుడు నైన్ ఏడీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ నైన్ ఏం రాలేదు కదా అలా సో ఇది ఈక్వేషన్ త్రీ అనుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ వన్ టూ త్రీని స్టార్ మనం సాల్వ్ చేసి మనకు కావాల్సినది చూపించాలన్నమాట సో ఇట్లో ఎక్స్ట్రా ఏమైనా అంటే ఏబీ అనేది సో ఏబీ అనేది మనకు అవసరం లేదు తర్వాత ఇంకా బీసీ అనేది ఉంది సో ఏబీ బీసీని క్యాన్సిల్ చేసుకొని మిగిలిన మూడిట్లోకి మనం ఈక్వేషన్ మార్చుకోవాలి సో ఫస్ట్ మనకి ఈక్వేషన్ బాగా ఈజీగా ఉంది ఏంటంటే ఇది అన్నిట్లో నైన్ ఇది సింపుల్గా ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒకటి రెండు ఆ తర్వాత రెండు మూడింటిని సాల్వ్ చేసాం అనుకోండి ఫస్ట్ సాల్వ్ అవ్వ వన్ అండ్ టూ ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది తర్వాత టూ అండ్ త్రీ ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఆ రెండు ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే మనకు కావాల్సింది వస్తుంది సో ఫస్ట్ సాల్వ్ వన్ అండ్ టూ ఇప్పుడు వన్ అండ్ టూ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసి ఏం చేద్దామంటే ముందు ఏబీ అనే దాన్ని పోగొడదాం తర్వాత బీసీ పోగొడదాం ఫస్ట్ ఈ రెండింటిలో ఏబీ ఉంది కదా వన్ టూలో ఆ రెండింటిలో ఏబీ పోయి ఒక ఈక్వేషన్ రావాలంటే ఏబీ క్యాన్సిల్ అవ్వదు ఏం చేస్తూ ఉంటుంది దీంట్లో నుంచి తీసేస్తే అవుతుంది సో కాబట్టి దీన్ని మైనస్ చేస్తే అన్నిటికీ గుర్తులు మార్చుకుంటాం అన్ని ప్లస్ కాబట్టి మైనస్లో అవుతాయి సో నైన్ ఏఈ స్క్వేర్ మైనస్ నైన్ ఏసీ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇది నైన్ ఏబీ స్క్వేర్ మైనస్ నైన్ ఏబీ స్క్వేర్ అంటే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఫోర్ బీసీ స్క్వేర్ మైనస్ నైన్ బీసీ స్క్వేర్ సో ఫోర్ మైనస్ నైన్ అంటే మైనస్ ఫైవ్ అవుతుంది మైనస్ ఫైవ్ బీసీ స్క్వేర్ అంటే అండి నైన్ ఏఈ స్క్వేర్ మైనస్ నైన్ ఏసీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఇది అవుతుంది అనమాట సో ఈ మైనస్ మనకి ఇటు ఉంటే ఇబ్బంది అనుకుంటే ఇది ఇటు చేసుకొచ్చుకొని ఇక్కడ ఉన్న మైనస్ని అటు అయినా చేసుకోవచ్చు లేదా ఉంటే ఎలాగైనా ఉంచుకోవచ్చు తర్వాత మనం అలాగో బీసీనే కదా క్యాన్సిల్ చేయాలనుకునేది సో బీసీని ఇక్కడే ఉంచి ఇది ఈక్వేషన్ త్రీ అయిపోయింది కాబట్టి ఫోర్ అనుకుందాం అలాగైనా అనుకోవచ్చు లేదా ఈ మైనస్ పోవాలనుకుంటే ఈ మైనస్ ఇటు వేసాం అనుకో ఇది మైనస్ అవుతుంది ఇది ప్లస్ అవుతుంది అంటే నైన్ ఏసీ స్క్వేర్ మైనస్ నైన్ ఏఈ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బీసీ స్క్వేర్ ఇది ఈక్వేషన్ ఫోర్ అయినా అనుకోవచ్చు సో ఇది దీని కదా అనుకుని మైనస్ మనకు కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుందని సో ఓకేనా ఇది ఫోర్ అనుకున్నాం తర్వాత మళ్ళీ టూ అండ్ త్రీని సాల్వ్ చేద్దాం సాల్వ్ టూ అండ్ త్రీ సో ఈ రెండింటిని కూడా సాల్వ్ చేసి ఏబీని ఏబీ స్క్వేర్ని క్యాన్సిల్ చేద్దాం సో మన ఇష్టం నేను వన్ అండ్ టూ తర్వాత టూ అండ్ త్రీ అలాగే చేయాల్సిన అవసరం లేదు రెండు రెండు జట్లకి ఏదైనా తీసుకోవచ్చు వన్ అండ్ త్రీ లేదా వన్ అండ్ టూ అలాగే తీసుకోవచ్చు ఏవో ఒకటి పైన రెండు కింద రెండు తీసుకొని కాకపోతే అవే రెండు తీసుకొని మిగిలిన రెండు పైన ఒక రెండు కింద ఒక రెండు తీసుకొని వాటిల్లో ఏబీలు క్యాన్సిల్ చేసి మిగిలిన వచ్చేటట్టు రెండు ఈక్వేషన్ ఆ రకంగా చేస్తాయి అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఏంటంటే ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఈజీగా ఉంది కాబట్టి రెండింటిలో టూ అనేది వచ్చేటట్టు తీసుకున్నాం సో మన ఇష్టం ఏ రెండు అయినా తీసుకోవచ్చు సో ఈ రకంగా చేస్తే నైన్ ఏసీ స్క్వేర్ మైనస్ నైన్ ఏడీ స్క్వేర్ అవుతుంది సో మైనస్ ఏ చేయాలి ఎందుకంటే క్యాన్సిల్ అవ్వాలి కాబట్టి సో మైనస్ 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 
सो नाइन ए सी स्क्वे मैनस् नईन एडी स्क्वे इक्वल टू कैंसल नईन बीसी स्क्वे मैनस् बीसी स्क्वे अंत डैरक्ट एसी स्क्वे रास्को सो आलरे बीसी स्क्वे इधी फाइव अल्क इपड़ फोर फाइव ने साव चेयर रूम बीसी स्क्वे कैंसल चेयर एम चेन फोर फाइव साल्व चल सो सा फोर अं फाइव सो फोर ईक्वे फोर एम फाइव बीसी स्क्वेक्वल टू नईन एसी स्क्वे मैनस् नईन ए स्क्वे फाइव वे एट बीसी स्क्वेक्वल टू नईन एडी स्क्वे नईन एसी स्क्वे मैन नईन एडी स्क्वे अभी फाइव रि बीसी कैंसल अवाली अब चेयरेंटे बीसी को रोड सेम अवाले दीन एन तो दीन ऐद तो अच्छा सो दीमो इंटू एन तो दीमो इंटू ऐद तो एन कटे रूम नलब सो चेम हो इंटू एन चेयरि दीन मोता इंटू एन चेयरि दीन मोता इंटू ऐसी दीन इंटू ऐसी रूम कैंसल अवाले मैं ओदी तीस सो मैनस सो मूर्ति मार्च को सो ई रक नैक्स्ट पेज में इको सो इला सा नलबी जीरो अ ओके ना अब दीन प्रकार मन दी सा मन परशील चूस्ते रूप सेम अवता है नलबीक्वल टू इधी का मैं इधक्वल टू इधी रास्को अंत नई एसी स्क्वे मैनस् नईन ए स्क्वे इंटू एक्वल टू नई एसी स्क्वे मैनस् नईन एडी स्क्वे इंटू ईद सो ई रक रास्क लाइन डेबई रूम सो मैनस्कर्वल टू इधर खर्चे तुम इंटू ईद नलबी स्क्वे मैनस् नलबी स्क्वे सो इन मन के एसी स्क्वे इटी इटी इधेको सो डेबई रूम मैनस् डेबई रूम एसी स्क्वे मैनस् नलबी एसी स्क्वे मैनस् डेबई रूम ए स्क्वेक्वल टू इक मैनस् नई स्क्वे सो डेबई रूम नाबाई ऐद पे अंत डेबई रूम नाबाई डेबई रूम नाबाई ऐद पे इवे इन एसी स्क्वे मैनस् डेबई रूम एई स्क्वेक्वल टू मैनस् नाबी स्क्वे सो इवन देंट कैंसल तुम कैंसल तुम इवे एसी स्क्वे मैनस् एन तुम एंतु डेबई रूम का एमदी स्क्वे मैनस् तुम्हें मैनस् ईक्वल टू मैनस्डी स्क्वे अब तो सो 
ఈ మైనస్ ను చేసుకొచ్చాను అనుకోండి ప్లస్ అవుతుంది త్రూ ఏసీ స్క్వైర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఏడీ స్క్వైర్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఏఈ స్క్వేర్ అని చూపించవచ్చు మనం చూపించమని కూడా ఇదే అన్నమాట